Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün alışveriş videomda da söylediğim gibi Watson's'a yeni gelen Revolution ürünlerini deneyeceğiz. Böyle devasa bir far paleti var, yüz paleti var, concealer var. Hepsi çok taze geldi. Ben de bunları birlikte denemek istiyorum. Benim için de ilk izlenim olacaklar. Genelde olduğu gibi. Hatta şöyle önden bir göstereyim. Patricia Bright far paleti. Yine aynı şekilde yüz paleti. Ondan sonra Infinite Concealer var ve alışveriş videomda göstermedim. Çünkü sonra aldığım yeni gelen bir de gloss var. Bu glossla ilgili çok emin değilim. Videonun sonunda göreceğiz. Şimdi ben bunları kenara koyuyorum. Concealer deneyeceksin neden göz altların kapalı diyorsanız da Misha'nın BB kremini deniyorum şu anda. O yüzden ama zaten göz çevremi temizleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Artık ben videoya geçmek istiyorum. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Azıcık bir misal su aldım. Siliyorum şimdi. Sonra tabii ki de nemlendireceğim. Yalnız bir anda oluşan far. Göz altlarımdaki nemlendirici emilirken bugün inceleyeceklerimizi göstermek istiyorum ben. İlk olarak şu yüz paletiyle başlayalım. Bu yüz paleti ve far paleti Revolution'un bir influencer ile yaptığı işbirliğinden oluşan bir koleksiyon gibi düşünebilirsiniz. Bu Moon Glow rengi. 3-4 tane renk seçeneği var. Galiba ama Türkiye'ye 3 tanesi gelmiş. Renkleri de bu şekilde. Şeftali bir allık. Çok sıcaklık içermeyen bir bronzer ve oldukça açık bir highlighter. Kapatıcıyı zaten deneyeceğiz. Onu kenara koyuyorum. Onu da hiç denemedim yani. Bakalım nasıl duracak. Bayağı yurt dışında övülen bir kapatıcıymış. Far paletimiz de bu. İsmi Reach in Life. Zaten bu koleksiyonda iki tane far paleti var. Diğeri de çok güzel. Keşke o gelse ama henüz gelmedi. Rengarenk böyle sarılı marılı bir palet. Ben dayanamayıp birkaç rengi de swatchlamıştım öncesinde. Böyle panları falan çok büyük. Kendi de çok büyük. Devasa bir far paleti. Yalnız hala nasıl bir makyaj yapacağımı bilmiyorum ama Maviyi kullanacağımdan eminim. Artık göz altı nemlendiricimin emildiğini düşünüyorum. Göz altlarımızı kapatabiliriz. Bu ilk başta da dediğim gibi Infinite kapatıcı 16 saat kalıcılık vaat ediyor. Revolution'ın Conceal and Define kapatıcısının ambalajına bayağı benziyor. Ayrıca Long Wear Concealer diyor yüksek kapatıcılığı varmış. Oha şu an şaşırdım. Nayasına Might varmış içinde. İlk defa bir concealer'da bu içeriği görüyorum. Beni baştan şaşırtmayı başardı. Şöyle bir de aplikatörü var. Yalnız Revolution mı tarttan görüp bu aplikatörü yaptı yoksa tam tersi mi onu bilmiyorum ama aplikatörler baya benziyor. Aa şeyi söylemedim. Ben C4 rengini aldım çünkü hiçbir rengi kalmamıştı ben alırken. C4'te daha önceden Revolution'da kullanmadığım bir renk. O yüzden şu anda ne olacak bilmiyorum. Baya pembe alt tonlu çünkü. Böyle yoğun sürdüğüme bakmayın. Ben fazlasını burada zaten almıştım. Şimdi fırçayla uygulayayım bence. Fırçayla performansını beğenmezsek diğer tarafa da süngerle uygularız. Pembe alt tonlu olması çok sırıtmadı şu anda buna. Sevindim o yüzden hatta morluklarımı baya bir kapattı yani ve gerçekten az uyguladım. Çok az değil ama çok da uygulamadım hani böyle yaldır yaldır ve şeklinde falan da sürmedim. Şu anda kapatıcılığı gayet güzel gözüküyor. Yalnız biraz mat bitişli bir concealer bence. Bakalım videonun ilerleyen dakikalarında göz altlarıma, göz altı çizgilerime dolacak mı ve şu göz kapağımla birikecek mi en azından farları sürene kadar. İki taraf arasındaki kapatıcılık farkı gördüğünüze göre ben artık buraya da uyguluyorum. Buraya da fırçayla uygulayacağım çünkü bence fırçayla gayet iyi durdu. İsterseniz önce yüz paletine bakalım. Umarım palet güzeldir çünkü boyutu da gayet ideal. İçinde kontürü var. Bron yani kontür bronzer rengi var. Bronzer'a daha uygun bir renk. Azı var. Aydınlatıcısı var. Daha ne olsun bence. Şimdi ben önce swatchlayacağım da çok yumuşak. O kadar yumuşacık ki yapısı. Mesela bronzer da yumuşak ama o kadar değil. Aydınlatıcıya bakalım. Aydınlatıcı da allık kadar yumuşak değil mesela. Şöyle renkleri bir de elime süreyim. Ben aslında bu palette allık rengine vuruldum. Biraz yani allık rengi için bunu aldım. Yoksa bunun bir koyusunu alacaktım ama allığa bayıldım. Aydınlatıcı da güzel gözüküyor. Sadece bronzerdan çok emin değilim nasıl duracağından. Ama aydınlatıcı gayet güzel gözüküyor. Bronzerin açıdan Pro serisinden 258 numaralı 
fırçayla uygulayacağım. Stippling bir brush tercih ettim. Dağıtması daha kolay olur bence. Hem böyle eğer çok pigmentliyse de bizi zorlamaz. Yalnız tozutuyor. Bu fırçayla uygulamama rağmen bile gayet pigmentli. Ama kolay karışıyor. Biraz çene ve gıdığımdan da geçiyorum. Fırçada kalanları da şöyle çene kemiğimden. Ama ekstra ürün almıyorum. Yoksa biraz kötü bir görüntü olabiliyor. Fırça değişikliğine gitmeye karar verdim. Çünkü öyle işin içinden çıkamadım. Yani daha pafuduk bir fırça aldım. Dediğim gibi kolay karışıyor. Ama sadece şeyden emin değilim. Renk kaltonunu sevdim mi sevmedim mi? Ondan tam olarak şu anda emin olamadım. Şu anda bronzer konusunda biraz kararsızım. Videonun sonunda en son böyle bir bakıp söyleyeceğim. Çok azıcık da allıktan uygulayacağım. İlk bir az uygulayalım. Sonra göz makyajına göre bakarız. Bu arada sivilce lekelerimin, sivilcelerimin ben de farkındayım. Ama gerçekten elimden bir şey gelmiyor şu anda. Yani sivilcelerimin olması beni makyaj yapmaktan soğutamaz ya da makyaj yapmamı engelleyemez. O yüzden bence ya siz de gerçekten hani ya bu görüntüye alışın ya da sizi rahatsız ediyorsa da izlemeyin gerçekten. Çünkü hani elimden bir şey gelmiyor benim. Çok kapatıcı bir fondöten kullansam da böyle, başka bir şey kullansam da böyle. Bu böyle hani. Allığın rengi baya baya tatlı. Ben çok beğendim allığı. Hem dağılması güzel, duruşu güzel, ekstra bir doku yaratmadı cildimde. Allık böyle tam yazlık. Ya gerçi ben her mevsim her rengi sürüyorum canım istediği sürece ama... Bu yaza bayağı uygun. Aydınlatıcıyı da yine önce bir hafif uygulayacağım. Aydınlatıcının içinde minik simler var. Eğer böyle ben fırçaya biraz yoğun almış olsaydım gerçekten şerit gibi dururdu. Böyle hani Instagram highlighter olurdu. Ama şu anda doğal duruyor diyebilirim. Evet rengi açık böyle biraz buğday esmerseniz falan. Bence açık gelecektir. Gayet kolay dağıldı. Böyle ekstra bir doku da yaratmadı cildim. O yüzden şu anda da aydınlatıcıyı sevdim. Hani videonun sonunda belki onu biraz abartabiliriz. Ama şunu göstermeden geçemeyeceğim. Göz altlarıma bakın. Göz kapaklarıma hadi yine iyi de göz altlarımda neden bu kadar çizgilendi? Şöyle tampon hareketlerle onu yediriyorum da. Ya tabii ki her kapatıcı dolma yapabilir. Ama önemli olan bence şöyle birkaç kere geçtikten sonra da dolma yapıyorum. Şimdi mesela ben geçtim. Bakalım ne zaman dolma yapacak. Bunu size söylerim. Bu arada gözüme biraz sert davrandım galiba. Göz makyajına geçebiliriz artık. Yalnız biliyor musunuz ben çok uzun zamandır göz makyajı yapmıyorum. Dur uydurmayayım. En son MAC Bronzing koleksiyonu denerken göz makyajı yapmıştım ama onu da üstünden bir hafta geçti. Yani benim için çok uzun bir süre. Ondan önce de bir haftadır falan göz makyajı yapmıyordum. Yani kısacası bayağıdır bana göre göz makyajı yapmıyorum. O yüzden bakalım şimdi nasıl bir şey çıkacak. Renkleri bir daha göstereyim. Ya ben olsam bu palette tabii ki de bilindik ama çoğunuzun sıkıldığı renkleri kullanırdım. O yüzden bu sefer onları kullanmayacağız. Hiç merak etmeyin. Hala kararsızım ama ben ilk olarak şuradaki Biggest Fan isimli renkle başlamak istiyorum. Hadi en azından yavaş yavaş bir gidelim. Paleti tutmak tekelle falan zor yalnız. Yani gerçekten büyük. Göz kapağındaki kapatıcıyı da sabitlemedim hiç. Karışma performansını görelim. Farı katlanma bölgemde bırakmaya çalışıyorum. Kullandığım fırçada Nıştan'ın Pro serisinden 263 numaralı karıştırma fırçası. Mesela bu palette nötral tonlu bir karıştırma rengi olsaydı şu anda aşırı mutlu olurdum. Ben bunu evet biraz sıcak bir kahve görüyorum. Ama siz resmen kameradan bunu turuncu görüyorsunuz. yani Ama kamerada şu anda gözüktüğü kadar aslında turuncu değil. Bu tarafa şuradaki Try Me rengini uyguladım. Bu da bildiğiniz turuncu. Göz kapağıma da laciverte uygulayacağım büyük ihtimalle. Sadece şu an dış köşeler için kararsızım. Hani dış köşeleri eğer kuyultursam böyle çok klasik bir makyaj olacak. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Kapatıcı beni üzmeye devam ediyor. Yine aynı şekilde oldu. Aynı şekilde çizgilere doldu. Yani bu kapatıcıdan aslında biraz umutluydum. Çünkü Tarte Shape Tape'e muadil gösterilen bir kapatıcıydı yurt dışında. Ama olmadı. Tabii ki de mutlaka yine ben bunu deneyeceğim. Süngerle de deneyeceğim. Ne bileyim farklı bir göz kremiyle denerim. Yani denemeye devam edeceğim vazgeçmem hemen. Ben artık göz kapanma şu laciverte uygulamak istiyorum. Şu rengi kullanacağım. Bu çünkü burada gözüktüğü kadar böyle pigmentli de değil. Değişik bir renk yani. Onu ben swatchlarken çok beğenmedim. O yüzden Date Night rengini kullanıyorum. Önce bir ıslatmadan bakalım. Sonrasında yetersiz gelirse zaten ıslatırım. 
Lütfen ışıltılı far dökülmesin. Uyanda ağzımın açık kalması pigmentine. Baya pigmentli. Ortaya bir anda böyle bir makyaj çıktı. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sadece burada şuraları biraz daha böyle kahvelik, turunculuk ekleyeceğim. Ondan sonra zaten şurayı biraz keskinleştireceğiz ve bu gözü tamamlayacağım. Size nasıl yaptığımı göstereceğim. Aklım şeyde kaldı, fırçalardı. Önce burayı da buranın bir haline getireyim. Şu rengi aldım. Şimdi şöyle yaptım. Birazcık bundan, birazcık bundan, birazcık da bundan. Sonra katlama bölgeme uyguladım. Başta siyah kullanmayacağım demiştim ama kararlılık seviyem her zaman ortadadır. Siyahsız yani bu makyajı nasıl yapabileceğimi bilemedim. Dış köşelere dikey olarak uyguluyorum siyah farı da. Sonra bunu içeri doğru dağıtıyorum. Çok dışlara gelmek istemedim. Hani böyle çok böyle geniş üçgen bir makyajı olsun istemiyorum. Hırçada kalanları biraz alttan da geçiyorum. Sonra ama şu içlere doğru Oraları mavi yapacağız. Fırçamı biraz kahverengiden alıp dağıtıyorum buraları. Zaten şurayı hani foksay gibi düşünmeyin de orayı birleştirmek istedim. Daha güzel duracağını düşündüm. Bu sırada da tabii ki şarjım bitiyor. Hiç şaşırdım mı? Hayır. Ben devam ediyorum o kapağına kadar artık. Sonra şu rengi uyguladım. Ama üstüne biraz da bundan geçtim. O biraz böyle çiğ kaldı. Bu üstteki morun yanında. Kesik uçlu bir fırça alıyorum. Bu eyeliner fırçası normalde. İç köşelerden başlıyorum. Buna da laf söylemiştim başta işte pigmentsiz falan diye ama herhalde el swatchlarından yanıldım ben. Yani çünkü el swatchlarında gayet pigmentsizdi. Burayı dikkatlice birleştiriyorum. Bu beni çok zorlayan bir şey. Çünkü benim gözüm aşırı sulanıyor. Ve o iki maviyi karıştırıp göz içlerime uyguluyorum. Yani şu iç kısma normalde tabii ki de bu sağlıklı bir şey değil ama işte bazen yapıyorum. Dış kısma da siyah uyguladım. Evet şu anda biraz tabii ki de dağılmaya ihtiyacı var ama hemen hemen böyle gözükecek. Bayağıdır mavi makyaj yapmamışım. Kaçınılmaz son olarak şarjım bitti. Ben de maskaramı sürdüm, kaşlarımı doldurdum. Birazcık bronzerı ve aydınlatıcıyı yeniledim. Allığı yenilemedim çünkü allık şeftali gözlerim turuncu hiç güzel olmayacaktı. Böyle oldu. Makyajımı ben beğendim yani. Hem farklı bir şeyler yapmak açısından da güzel oldu. Rujumu da söyleyeyim unutmadan. Maskara olarak da L'Oreal Bambi Eye kullandım. Filormer'in 245 numaralı dudak kalemini uyguladım. Üstüne de Kiko'nun Mat Lipstick serisinden Velvet Passion 302 numarayı uyguladım. Şimdi yukarıda bir şeyler oluyor. Umarım susarsınız. Gerçekten yani beni bekliyorlar. Ya ben bu Aa, kırılmış burası. Nasıl kırıldı bilmiyorum. Ben bu gloss'u gerçekten büyük böyle ümitlerle aldım. Çünkü bu gloss biraz dudakları şişirmeyi vaat ediyor. İçinde mentol var büyük ihtimalle. Dudakları yakıyor. Çünkü dün bunu ama bir sürdüm ben ölü dudağı. Böyle bir renk yok. Yani swatchlarına da bakmıştım. Acaba diyorum ben yanlış rengimi seçtim. Ne olduğunu anlayamadım. Ben kendi rengini aldım. Ama siz siz olun bu rengi hiç tavsiye etmiyorum. Yani ambalajı falan çok güzel bir gloss. Hani gerçekten memnun kalabileceğimi düşünüyordum. Mesela Sephora'nın glossu var ya hani onlar gibi olabileceğini falan düşünüyordum ama bilemedim. Şimdi mesela özellikle biraz daha göz makyajımdan Göz makyajımla tercih edeceğimden daha koyu bir ruj sürdüm. Bakalım hani rengini açar belki diye. Dediğim gibi bu glossun şişirme özelliği var. Üstünde de yazıyor. Ve içinde E vitamini varmış. Bakalım. Yani nasıl olacak hiç bilmiyorum. Keşke hani clear şeffafını alsaymışım diyorum. Resmen kapatıcı aplikatörüne aynısı. Bu arada mentollü kokuyor. Hani ekstra başka bir kokusu yok. Gerçekten her seferinde aynısı oluyor. Ya artık kendimden bıktım. Söyleniyorum, söyleniyorum. Sonrasında çok beğeniyorum. <gülüyor> Ama şu anda güzel durmadı mı? Ben demek ki dün direkt dudağımın üstüne sürdüğüm için öyle güzel durmamış. Şöyle ortaları birazcık daha açık renk olsun diye bastırıyorum. Ama sonuç olarak tek başına sürdüğümde çok kötü durmuştu. O yüzden ben de başta bir söylendim. Ama dudak kaleminin üstüne bence makyajımla da daha güzel oldu. Parlaklığı da şu anda güzel böyle bir birazcık yapışıyor. Yapılır ya o zaman biraz yapışıyor. 
Ama böyle ekstra bir yapışması, sakız gibi uzaması yok da birazcık tabii ki de yapışıyor. Makyajım bitti ama kısaca ürünlerin üstünden geçmek istiyorum. Ya bu kapatıcıyla ne yazık ki anlaşamadık biz. Mesela alt kirpiklerime makyaj yaptım yani oralara da far sürdüm falan. Hani ondan sonra en azından biraz daha o çizgilere donmasın azalması gerekiyordu ama kesinlikle azalmadı. Yine çizgilerime doldu. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunu elimin üstüne alıp şuraları biraz keskinleştirmiştim. Sonra işte elimi falan yıkadım, sildim ama asla çıkmıyor. Yerinden yani kesinlikle oynamıyor ve elimde çok oksitlendi. Allah'tan göz altlarımda oksitlenmedi ama bakın. Şu çizgilere bakın yani. Hani tamam çok kalıcısın. Evet. Ama bu kadar da çizgilere dolmasaydın iyi de ben tabii ki de bunu farklı şekillerde kullanmaya çalışacağım. Hayatı döndürmeye çalışacağım. Ya yani videolarımda da zaten yer veririm mutlaka eğer güzel bir şekilde sonuç alırsam. Bu paletle de ilgili hani al bir şey oldu. Paletin içinden şöyle bir kıl mı saç mı bir şey çıktı ve bunun o içindeymiş. Öyle sökerken buradan işte tozlar kalktı. Nerede üretildi bu? Ne oldu ya? Allah Allah şaşırdım. Şu anda tam da güzel şeyler söyleyecektim. Bunu görmezden gelecek olursak Allah'ı çok beğendim. Aydınlatıcıyı da beğendim. Gayet doğal duruyor bence. Eğer çok uygularsanız daha yoğun bir görüntü alabilirsiniz. Ama az uyguladığınızda doğal duruyor. Sadece bronzerdan emin değilim. Çünkü bu Kaydı tekrardan başlatmadan önce şarj olduktan sonra bataryam bir daha sürdüm ama hani böyle bir kalıcılığı az sanki çok yoğun durmuyor. Başta pigmentli dedim galiba ama pigmentli falan değil hatta birazcık kalıcılığı az gibi geldi bana. Onun haricinde aldığın rengini çok beğendim. Far paleti gerçekten çok güzel yani beklediğimden yüksek performansı çıktı. Çünkü ben swatchlarına baktım yani elimde kolumda denediğimde hani böyle bir Ortalama bir far paleti gibiydi ama gözüme bakar mısınız? Hani ıslatmadım kesinlikle ve bu görüntüye ulaştı. Bugün çok rengini kullanamadık evet ama hani bir daha tekrara düşmek istemiyorum. Çok yakın zamanda en azından bunu burada kullanmam ama mutlaka Instagram'da kullanırım. IGTV'de, videolarda vesaire. O yüzden beni isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Çünkü buradan yani o kadar çok renk çeşit Renk seçeneği var ki bir sürü makyaj çıkar. Ben bir de şöyle merak edebileceğiniz renkleri swatchlayayım. Şu ışıltılılar çok güzel çünkü yani direkt bence onlar göze çarpıyor. Yapıları da yumuşacık. Ben matlarının karışmasını da beğendim. Siyahı çok siyahtı. Hani siyahı baya başarılıydı. Şöyle 10-12 rengini falan swatchladım. Işıltılı farlarının el swatchları da fena değil ama gözde daha güzel duruyorlar bence. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Bu mesela palette biraz daha yeşil, böyle turkuaz, yeşil gibi duruyor. Ama değişik bir renk. Onu aslında kullanmak istiyordum ama pek şey yapamadım. Sonra şunlar var. Şu bayağı pigmentli, fuşya pembemsi. Sarı da gayet güzel. Böyle bunlar mesela şunların hepsi mat. Şu sıra komple mat. Yani matların da pigmentasyonu başarılı. Ama tabii ki de şunlar benim favorilerim yani. Şurası komple ben. <gülüyor> Glossa da her ne kadar başta laf etsem de gayet güzel. Parlaklığı falan hani böyle bir ekstra yapışması da yok. Dudaklarınızı yakıyor. Direkt sürdüğünüzde biraz daha çok yakıyor tabii ki. Ama böyle çok cılız da yakmıyor. Çok fazla da yakmıyor. Hani dayanılmayacak bir yakma değil. Ama onu hissediyorsunuz da tabii ki şişirmiyor yani. Bence de şişiriyorsa o şişirmesi 10 dakika sürüyordur. Hani bakıyorum dudaklarım sadece o yansımadan dolayı, ıslaklıktan dolayı biraz daha büyük gözüküyor ve tabii ki biraz dışarıdan çerçevelediğim için. Videom bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alışveriş videosunun altında bu paletle ilgili gerçekten bir sürü yorum vardı. İşte denememi isteyenler, makyajları bekleyenler falan. O yüzden bu videoyu sana da çektiğim için çok mutluyum. Dediğim gibi bu videonun daha doğrusu bu paletle makyajların devamını Instagram'da paylaşacağım. Umarım bu ürünleri almak isteyenlere biraz da olsa yardımcı olabilmişimdir. Makyajımı beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like versanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.